നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് കൂളൂം സ്ലോ ഇൻ വെക്ടർ ഫോമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൂളൂം സ്ലോ പഠിച്ചു കൂളൂം സ്ലോയുടെ ഇക്വീഷൻ രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കൂളോം സ്ലോയിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ല ഡിറക്ഷൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പറയുന്നത് അതാണ് കൂളോം സ്ലോ ഇൻ വെക്ടർ ഫോം എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല രണ്ട് പടമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പടത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്യു വൺ എന്നുള്ള ചാർജും പോസിറ്റീവാണ് ക്യു ടു എന്നുള്ള ചാർജും പോസിറ്റീവാണ് അതായത് ലൈക്ക് ചാർജസാണ് രണ്ടാമത്തെ പടത്തിൽ ഒരു പടം ഒരല്പം മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ക്യു വൺ എന്നുള്ള ചാർജ് ക്യു വൺ പോസിറ്റീവാണ് ക്യു ടു എന്നുള്ള ചാർജ് നെഗറ്റീവാണ് അതായത് ഇത് അൺലൈക്ക് ചാർജിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈക്ക് ചാർജ് ഇത് അൺലൈക്ക് ചാർജ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചാർജ് പ്ലസ് ക്യു വൺ ആണ് ഈ പോയിൻറ്റിലിരിക്കുന്ന ചാർജ് പ്ലസ് ക്യു ടു ആണ് ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ആർ ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സ് പറയണം ഒന്നാമത്തെ ഫോഴ്സ് ക്യു വണ്ണിൽ ക്യു ടു കാരണം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഒരിക്കൽ കൂടി ക്യു വണ്ണിൽ ക്യു ടു കാരണം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അതിനെ നമ്മൾ ഇടുന്നത് എഫ് വൺ ടു എന്നാണ് അത് വായിക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് യോൺ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ഡ്യൂ ടു സെക്കൻഡ് ചാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് യോൺ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ഡ്യൂ ടു സെക്കൻഡ് ചാർജ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇന്നെൻ്റെ ദിശ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് യോൺ ക്യു വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യു ടു വൺ അതായത് ക്യു വണ്ണിൽ ക്യു ടു കാരണം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് ക്യു ടുവും ക്യു വണ്ണും പോസിറ്റീവ് ആയതിനാൽ ക്യു ടു എന്നുള്ള ചാർജ് ക്യു വണ്ണിനെ ഈ ദിശയിൽ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദിശ നമ്മൾ പറയും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അത് ആറാണ് ഈ ആറല്ല ഇത് രണ്ട് ചാർജും തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് ഇത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആറാണ് അതിൻ്റെ ദിശ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നിലോട്ട് അതായത് ക്യു വണ്ണിലെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ടുവിൽ നിന്ന് ക്യു വണ്ണിലോട്ടാണ് അതായത് ഈ കാണിക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അതാണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ രണ്ട് നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കൂടി ഇത് വായിക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ക്യു വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യു ടു ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചാർജിൽ നിന്നും ഒന്നാമത്തെ ചാർജിലേക്ക് അതായത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആർ ടു വൺ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ക്യു ടുവിൽ ക്യു വൺ കാരണം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് നമ്മൾ എഴുതും എഫ് ടു വൺ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് യോൺ ക്യു ടു ഡ്യൂ ടു ക്യു വൺ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡായി നമുക്കിന് ഡിറക്ഷൻ പറയാം രണ്ട് ചാർജസും പോസിറ്റീവ് ആയതിനാൽ ഈ ക്യു വൺ ക്യു ടുവിനെ ഈ ദിശയിലായിരിക്കും തള്ളുക അതുകൊണ്ട് ദിശ ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ വൺ ടു ടു ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സായി ഇത് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് യോൺ ക്യു വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യു ടു ഇത് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് യോൺ ക്യു ടു ഡ്യൂ ടു ക്യു വൺ രണ്ടിലും ശ്രദ്ധിക്കുക മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണെങ്കിലും ഡിറക്ഷൻ ഇത് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് ഇത് ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച രണ്ടുപേരും പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഒരു പക്ഷേ രണ്ടുപേരും നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിലും പടം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് ആലോചിക്കുക രണ്ടുപേരും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഇതുപോലെ തന്നെ വരും ദിശയും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്കിനി പറയേണ്ടത് അൺലൈക്ക് ചാർജാണ് ഒരാൾ പോസിറ്റീവാണ് അടുത്തയാൾ നെഗറ്റീവാണ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാനുള്ള സ്പേസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തടുത്തിരുന്ന ചാർജിന് ഒരല്പം ദൂരോട്ട് മാറ്റി വരച്ചത് ഇവിടെ നോക്കുക ഒരാൾ പോസിറ്റീവും ഒരാൾ നെഗറ്റീവുമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് യോൺ ക്യു വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യു ടു അതായത് ക്യു വണ്ണിൽ ക്യു ടു കാരണം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ സെവൻ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു വൺ മുതൽ ക്യു ടു വരെയുള്ള ദ
ഇനി അടുത്ത പറയേണ്ടത് ഫോസ് ആക്ടിംഗ് യൂൺ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ഡ്യൂ ടു ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ക്യു ടുവിൽ ക്യു വൺ കാരണം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോസാണ് അപ്പോൾ വായിക്കേണ്ടത് ഫോസ് ആക്ടിംഗ് യൂൺ ക്യൂ ടു ഡ്യൂ ടു ക്യൂ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ദിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാരണം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ദിശയിലാണ് വരിക ആയതിനാൽ യൂണിറ്റ് വെറ്റ് ആർ ദിശ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നിലോട്ട് ഫ്രം ടു ടു ഇത് ലൈക്ക് ചാർജസിൻ്റെ കേസ് ഇത് അൺലൈക്ക് ചാർജസിൻ്റെ കേസ് അടുത്തതായി പറയേണ്ടത് ഫോഴ്സ് യമങ് മെനി ചാർജസ് നേരത്തെ എല്ലാം നമ്മൾ രണ്ട് ചാർജുകളാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്തവണ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ചാർജസ് കാണും അവ തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഈ പടം ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് ചാർജുണ്ട് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ വൺ ഇത് പ്ലസ് ക്യൂ ടു പ്ലസ് ക്യൂ ത്രീ പ്ലസ് ക്യൂ ഫോർ യഥാക്രമം ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടുവും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തെ ഞാൻ ആർ ടു വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ആർ ത്രീ വൺ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ഫോറും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ആർ ഫോർ വൺ ഇവിടെ ക്യൂ വൺ എന്നുള്ള ചാർജിൽ ക്യൂ ടു കാരണവും ക്യൂ ത്രീ കാരണവും ക്യൂ ഫോറും കാരണമുള്ള ഫോഴ്സുകൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കണ്ടുപിടിക്കുക അതിലാദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യൂ വണ്ണിൽ ക്യൂ ടു കാരണമുള്ള ഫോഴ്സാണ് ആ ഫോഴ്സ് രണ്ടുപേരും പോസിറ്റീവ് ആയതിനാൽ ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ദിശ ഈ ലൈൻ വഴി ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അതായത് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു കാരണം ക്യൂ വൺ റിപ്പൽ ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുന്ന ലൈൻ വഴി ഈ ദിശയിലായിരിക്കും ചലിക്കുക ആ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ എഴുതി എഫ് വൺ ടു വായിക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് യൂൺ ക്യൂ വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യൂ ടു അതൊരു വെക്ടറാണ് കാരണം ഇവിടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനോടൊപ്പം ദിശയും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വെക്ടർ സ്വഭാവം ഉള്ളവയാണ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ദൂരം ആർ ടു വൺ ആണ് ആ ദൂരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇനി ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഈ സാധനം യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ് ഇവിടെയുള്ള ആർ ടു വൺ അല്ല ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നു ഇത് ദൂരമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാർജും ഒന്നാമത്തെ ചാർജും തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് അത് ആർ ടു വൺ താഴെ വന്നപ്പോൾ അത് സ്ക്വയർ ആയി ഈ വന്നേക്കുന്നത് ദിശയാണ് ദിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു വൺ സഞ്ചരി അല്ലെങ്കിൽ ക്യു വണ്ണിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കേണ്ടത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ടു വൺ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്കാണ് ഇനി അടുത്തായി വരുന്നത് ക്യു വണ്ണിൽ ക്യൂ ത്രീ കാരണമുള്ള ഫോഴ്സാണ് ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ത്രീയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം ആർ ത്രീ വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂ വണ്ണിൽ ക്യൂ ത്രീ കാരണമുള്ള ഫോഴ്സ് എഴുതും എഫ് വൺ ത്രീ വായിക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് യൂൺ ക്യൂ വൺ ഡി ടു ക്യൂ ത്രീ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എസ് ലോൺ സീറോ ഒന്നാമത്തെ ചാർജ് ക്യൂ വൺ ആണ് അടുത്ത ചാർജ് ക്യൂ ത്രീ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ആർ ത്രീ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇനി ദിശയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും പോസിറ്റീവാണ് ക്യു ത്രീ കാരണം ക്യു വൺ ഈ ലൈൻ വഴി റിപ്പൽ ചെയ്ത് ഈ ദിശയിലേക്കായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക അതായത് ദിശ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നു മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് ഇനിയുള്ളത് ക്യു വണ്ണിൽ ക്യു ഫോർ കാരണമുള്ള ഫോഴ്സാണ് അതിന് നമ്മൾ എഴുതും എഫ് വൺ ഫോർ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് യോൺ ക്യു വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യു ഫോർ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സലോൺ സീറോ ഒന്നാമത്തെ ചാർജ് ക്യു വൺ രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് ക്യു ഫോർ ദൂരം ആർ ഫോർ വൺ ബാർ ഫോർ വൺ എന്നതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിറക്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടുപേരും പോസിറ്റീവ് ആയതിനാൽ ക്യു ഫോർ കാരണം ക്യു വൺ ഈ ലൈൻ വഴി റിപ്പൽ ചെയ്ത് ഈ ദിശയിൽ പോകും അതായത് ദിശ നാലിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആറാണ് നാലിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സും കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് ക്യു വണ്ണിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സുകളെല്ലാവരും തന്നെ വെക്ടറാണ് അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡിറക്ഷനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്
ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനോടൊപ്പം ഡിറക്ഷനുമുണ്ട് ആയതിനാൽ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ക്യൂബൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സമം എഫ് വൺ ടു എഫ് വൺ ത്രീ എഫ് വൺ ഫോർ എന്നിവയുടെ വെക്ടർ സം ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂ യഥാക്രമം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരിലും കോമണായി വരുന്ന വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സ്റ്റോൺ സീറോയാണ് ആ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സ്റ്റോൺ സീറോ കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ ടു വൺ സ്ക്വയർ ദിശ രണ്ടിൽ നിന്നൊന്നിലേക്ക് പ്ലസ് ക്യു വൺ ക്യു ത്രീ ബൈ ആർ ത്രീ വൺ സ്ക്വയർ ഡിറക്ഷൻ മൂന്നിൽ നിന്നൊന്നിലേക്ക് ക്യു വൺ ക്യു ഫോർ ബൈ ആർ ഫോർ വൺ സ്ക്വയർ ദിശ നാലിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് ഇതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ